ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೀಬಹುದು ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ ವಿತ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲೇ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲೇ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸೊ ಯಾರೇ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ನ ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ
ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೇ ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಯೋಣ ಅಂತ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಯೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ನ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪೆನ್ ಎಡಿಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲಿಯೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ನ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನ ಮೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾವು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 